Rarely in its 51-year-old history has the IKEA catalogue made as much news as in 2015. It wasn't because of its cover or because of its content. It was because of him. And this is why. With its record print run of 219 million copies, the IKEA catalogue could easily be called the world's most read book. We felt this was reason enough to ask the doyen of German-speaking literary critics Helmut Karasek for the first professional critical analysis of this work. He was rather critical. Mit Gegenständen. Was fehlte dem Buch? Die Antwort muss heißen, alles. Die Personen müssen sich zwischen die Möbel drängen. Wir blinzeln mit den Augen. Eine komische Formulierung. Mit was soll man sonst blinzeln? Es ist so verlockend, noch etwas liegen zu bleiben. Ich möchte in diesem Zusammenhang sagen, es ist sehr verlockend, das Buch an dieser Stelle beiseite zu legen und ohne Buch weiter zu dösen. To the media, this unique cocktail of Goethe, Freud and IKEA side tables proved almost irresistible. From every Swiss on and offline newspaper to leading publications like Frankfurter Allgemeine Zeitung and Time magazine. Eventually around 230 million got our message, which made us happy. Glück, sagt allerdings Freud, ist als Dauerzustand im Plan der Schöpfung nicht vorgesehen.